আসসালামু আলাইকুম ফ্রিল্যান্সিং কেয়ার পক্ষ থেকে আমি আকাশ ওয়ার্ডপ্রেস বেসিক টু অ্যাডভান্স টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম আমাদের যে স্লাইডার সেকশনটি ছিল সেই সেই স্লাইডার সেকশনের কাস্টম কাস্টম টেক্সট ফিল যেটা ছিল সেটা আমরা ডাইনামিক করেছিলাম তো আজকে আমরা যে কাজটি করব আমাদের এর নিচে স্লাইডার সেকশনে দেখুন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আসে তাই না তো ইমেজটাকেও কিন্তু আমাদের ডাইনামিক করতে হবে তো আজকে আমরা এই কাজটিই করব তো চলুন শুরু করি তো প্রথমে আমরা একটু চেক করি না আসলে ইমেজটা কিভাবে আসে আছে এখানে ওকে আচ্ছা তো আমি যদি দেখি যে এখানে ইমেজটা আমাদের ইমেজটা কোথায় আছে এবং কিভাবে আছে তো দেখুন এখানে আছে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের সেকশনটি ওকে দেখুন এখানে ইমেজটা আছে হচ্ছে সিএসএস এর মধ্যে ওকে দেখুন এখানে সিএসএস ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আকারে এটি কিন্তু আছে তাই না তো এখন একটা জিনিস চিন্তা করুন আমরা কিন্তু সিএসএস এর মধ্যে আমাদের যে পিএইচপি কোড সেটি কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারবো না তাই না তো এই জন্য আমরা এক কাজ করতে পারি আমরা যে এখানে যে স্টাইলটি দেওয়া আছে অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজের যে স্টাইলটি দেওয়া আছে সেই স্টাইলটা যদি আমরা এখানে দিই অর্থাৎ আমাদের যে হিরো এরিয়া আছে যদি আমি এখানে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু আমরা পিএইচপি কোড ইউজ করতে পারবো তাই না তো আমি এই জন্য আমি কোডগুলো এখানেই লিখবো সো আমি এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আমি কোথ থেকে নেব আমি এখান থেকে স্টাইল দিয়ে করে নিব ওকে আমি যদি স্টাইল দিই স্টাইল ওকে স্টাইল ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ওকে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ কি হবে ইউআরএল ইউআরএল মধ্যে আমাদের লিঙ্কটি থাকবে তাই না হ্যাঁ ইউআরএল এর মধ্যে আমাদের লিঙ্কটি থাকবে তো আমি যদি আমাদের লিঙ্কটি দিই আমাদের লিঙ্কটি কি হবে আমরা প্রথমে কি করব আমরা প্রথমে এখানে গেট টেম গেট ডিরেক্টর ইউআরএল দিয়ে লোকেশনটা আনবো প্রথম যে লোকেশনটি সেই লোকেশনটি আমি আনবো এখান থেকে ওকে তো আমি নিচ্ছি পিএইচপি পিএইচপি ইকো स्लैडारिजी আচ্ছা তো এখন দেখবেন যে আমাদের কিন্তু ইমেজটা এখানে পাচ্ছে না তাই না হ্যাঁ এখানে কিন্তু আমাদের ইমেজটা আর পাবে না ওকে তো দেখছেন যে এখানে আর ইমেজটা পাচ্ছে না কারণ এখানে লোকেশন নেম যেটা আছে সেটা কিন্তু পাচ্ছে না তাই না তো এখন যদি আমাদের যে লিঙ্কটি অর্থাৎ ইমেজেস থেকে যে লিঙ্কটি সেটা যদি আমরা দিয়ে দিই ইমেজেস ওকে আমাদের ফাইলটার নাম ছিল কি স্লাইডার বিজি ডট জেপি জি তাই তো ডট জে পি জি ওকে এখন দেখি আমাদের ইমেজটা এখান থেকে পাই কি না ওকে তো দেখুন এখান কিন্তু আমাদের ইমেজটা পেয়ে গিয়েছে কত থেকে পাচ্ছে দেখুন এখানে বলছে যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ লোকেশনটা এখান দিয়ে দিয়েছে এখান থেকে পাচ্ছে তাই না এটা কিন্তু আমাদের যে আমরা এখানে যে স্টাইলটি করেছি সেই স্টাইলটা থেকে কিন্তু পাচ্ছে তাই না তো এখন আমাদের কাজ কি এখন আমরা কিন্তু এখানে দেখুন এখানে কিন্তু আমরা পিএইচপি কোডও ইউজ করতে পারছি কিন্তু যেহেতু এই ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা আমাদের সিএসএস বা এদের যে নিজস্ব যে ইয়াটা ছিল দেখুন এখানে কোথ থেকে আসছে এখান থেকে আসছে তো এখানে কিন্তু আমরা পিএচপি কোড ইউজ করতে পারতাম না তাই না তো এই জন্য আমি এটাকে স্টাইলটি এখান এখান থেকে দিয়েছি ওকে আচ্ছা এখন আমাদের কি পালা এখন আমাদের কালা হচ্ছে পালা হচ্ছে আমরা একটি ফিল্ড নিয়ে নেব ওকে সো ফিল্ড নেওয়ার জন্য আমরা কোথায় ফিল্ড নেব আমরা আমাদের আগে যেখানে ফিল্ডগুলো নিয়েছিলাম সেখানে আমরা ফিল্ড নেব তো আমি ফিল্ড নেওয়ার জন্য এটিকে কপি করে এর নিচে দিয়ে পেস্ট করে দিলাম ওকে আচ্ছা আমি নামগুলো চেঞ্জ করে দিই আমি নাম দিচ্ছি স্লাইডার বিজি ওকে আচ্ছা এরপর কি আছে এরপর সে ইনপুট রিওয়ার স্লাই কি স্লাইডার বাটন নেবে তো আমরা যেটা এটা রাখবো না আমরা কি করব আমরা করব হচ্ছে আমাদের এখানে একটা আপলোডের অপশান থাকবে যে এখান থেকে যেন আমি আপলোড করতে পারি তো সেই আপলোডের অপশান দিয়ে কিন্তু আমি আপলোড করবো আমার ইমেজগুলো তাই না তো আমি এখানে কি লিখবো ডিসক্রিপশানটা লিখতে পারি আমি লিখতে পারি যে আপলোড ইউর আপলোড ইউর স্লাইডার ব্যাকগ্রাউন্ড ওকে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ব্যাকগ্রাউন্ড সরি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আচ্ছা তো একজন ইউজার সহজেই বুঝতে পারবে এখানে হচ্ছে স্লাইডার যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা থাকবে সেখানে আমরা আপলোড করব সেটি হচ্ছে আমরা আপলোড করবো ওকে আচ্ছা এরপরে এখানে আমি এখানে আমি যে আইডিটা দেবো অবশ্যই আইডিটা ইউনিক হইতে হবে আমি নিচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড স্লাইডার ব্যাকগ্রাউন্ড ওকে ব্যাকগ্রাউন্ড ওকে আচ্ছা এখন আরেকটা বিষয় কি সেটা হচ্ছে টাইপ টাইপ আমরা কি টেক্সট দেবো নাকি অন্য কিছু দেবো তো এখানে টাইপ দেবো আমরা তো দেখুন আমরা তো এখানে কোনো টেক্সট লিখবো না তাই না আমরা এখানে কি করবো আমরা একটা আপলোডের অপশান দিব যেহেতু আমরা এখানে আপলোডের অপশান দেবো তো সেম বি টুয়ের একটি টাইপ আছে যেটি নাম হচ্ছে ফাইল এই ফাইলটির মাধ্যমে আমরা যে কোনো কিছু আপলোড করতে পারবো 
তো আমাদের যখন এই কাজটি শেষ হয়ে যাবে তখন আমি দেখিয়ে দেবো যে কতগুলা সিএমবি টুর আরও কতগুলা টাইপ আছে ওকে আচ্ছা এখন আমি এটাকে সেভ করছি সেভ করে যদি আমি আমার ব্রাউজারটি রিলোড দিই দেখি কি অবস্থা হবে দ্যাটস গ্রেট তো দেখুন এখানে কিন্তু আমাদের একটি আপলোডের অপশন চলে আসছে দেখুন অ্যাড অর অ্যাড অর আপলোড ফাইলস তো আমি কিন্তু এখান থেকে আপলোড করতে পারবো আবার যদি আপনি চান যে না আমি আপলোড করব না আমি এখানে কি করবো আমি লিঙ্কটা সরাসরি এখানে দিয়ে দেবো আপনি সেটিও ইচ্ছা করলে করতে পারবেন এখানে যদি আপনি সরাসরি লিঙ্কটা দিয়ে দেন সেটিও করতে পারবেন আবার যদি আপনি এখানে আপলোড করতে চান তো আপলোডও করতে পারবেন আপলোড যখন করবেন তখন অটোমেটিকলি এখানে লিঙ্কটি পেয়ে যাবে ওকে সো আমি এখন আপলোড করব আপলোড করার জন্য আমি অ্যাড অর আপলোড ফাইলে ক্লিক করছি তো আমার ইমেজগুলো চলে আসছে তো এটি হচ্ছে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আমি আগেই আপলোড করে রেখেছিলাম সেটি হচ্ছে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটি তো আমি এটাকে যদি ক্লিক করি আমি ক্লিক করলাম এখন আমি এটাকে ইউজ দিস ফাইল করছি ওকে ওকে দ্যাটস গ্রেট দেখুন এটা কিন্তু আমার এখানে চলে আসছে এখানে আমাদের লিঙ্কটাও চলে আসছে এখানে আমাদের ইমেজটিও কিন্তু চলে আসছে এখন আমি এটাকে কি করব সেভ করব তো আমি সেভ করে ফেল সরি এটাকে আপডেট করে ফেললাম এটা তো আগে সেভই ছিল আমি আপডেট করলাম আর কি আমার ইমেজটি দিয়ে আচ্ছা এখন আমার কি কাজ এখন আমার কাজ হচ্ছে আমি তো এখানে আনলাম তো এই ডাটাটা আমাকে কি করতে হবে এখন এই ডাটাটা আমাকে যে যেটি করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাকে এখানে ডিসপ্লে করাতে হবে তাই না তো এখানে ডিসপ্লে করার জন্য আমাকে কি করতে হবে এখানে ডিসপ্লে করার জন্য আমরা ইন্ডেক্স ডট পিএসপিতে চলে যাই এখানে আমাদের ঠিক একই কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে গেট পোস্ট মেটার মাধ্যমে আমাদের এটি আনতে হবে আমি যদি লিখি গেট পোস্ট মেটা ওকে গেট পোস্ট মেটা লিখলাম এর মধ্যে আমাদের যে জিনিসপত্র ছিল অর্থাৎ গেট দ্য আইডি গেট দ্য আইডি এরপরে কি এরপর হচ্ছে আমাদের আইডিটার নাম কি ছিল আমি দেখিনি আমাদের আইডিটার কি নাম ছিল আমাদের আইডি নাম হচ্ছে স্লাইডার ব্যাকগ্রাউন্ড তো আমি এটাকে কপি করি তো আপনারা এই এই আইডি নামটি আপনারা কপি করবেন যেন ভুল না হয়ে যায় ওকে আচ্ছা এরপর কি করতে পারে আমাকে ট্রু দিতে হবে যেন আমার সিঙ্গেল এটা রিটার্ন করে ওকে আচ্ছা আমি ট্রু দিয়ে দিলাম এখন কি করবো আমি এটাকে একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে নিয়ে নিই যেটির নাম দিচ্ছি স্লাইডার বিজি ওকে আচ্ছা আমি এটার নাম দিলাম স্লাইডার বিজি আচ্ছা এখন কি করবো আমি এখন যদি আমি জাস্ট এটাকে ইকো করে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের কাজ শেষ তাই না হ্যাঁ কারণ এটা যদি এটার মধ্যেই কিন্তু আমাদের সব এই লিঙ্কটা পেয়ে যাবে আমাদের যে এই যে এখানে দেখুন যে লিঙ্কটি এই লিঙ্কটি কিন্তু আমি পেয়ে যাব তাই না গেট পোস্ট মেটার মাধ্যমে এই লিঙ্কটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি তো আমি এটাকে কপি করব কপি করার পর কি করবো আমরা যে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড ইউআরএলটা দিয়েছিলাম সেই ইউআরএলটিকে সম্পূর্ণ কেটে দিয়ে আমরা এখানে ভেরিয়েবলটাকে ইকো করে দিব আমি যদি এখানে ইকো করে দিই পিএইচপি করে দিই পিএইচপি ইকো আমাদের ভেরিয়েবিলিটির নাম দিলাম এখন যদি আমি সেভ করে রিলোড দিই দেখবেন যে কোনো আমাদের যে এখানে এখানে কোনো চেঞ্জ হবে না ওকে আমি যদি রিলোড দিই ও দ্যাটস ফাইন দেখুন এখানে কিন্তু আমার ইমেজটি কিন্তু ঠিকই আছে তাই না এখানে আসছে করতে ডাইনামিক্যালি দেখুন এটা আসছে কিন্তু ওকে কারণ আমাদের কিন্তু এখানে কোনো ইমেজ যে দেখুন আমরা কিন্তু সরাসরি কোনো ইউআরএল দিইনি তাই না এটা ডাইনামিক্যালি আসছে আচ্ছা আপনাদের বিশ্বাস না হয় তাহলে আমি আর একটু চেক করে দেখাচ্ছি আপনাদের সেটা হচ্ছে আমরা ইমেজটা এখান থেকে চেঞ্জ করে আমরা অন্য একটি ইমেজ দিয়ে দেখি ওকে সো আমি অন্য একটা ইমেজ দিয়ে দেখাবো আপনাদের আচ্ছা আমি এই ইমেজটা দিয়ে দেখি ওকে আমি এটাকে ইউজ করছি ইউজ দিস ফাইল ওকে আমি এখন কি করবো এটাকে আপডেট করে দিব ওকে আমি আপডেট করে দিলাম এখন আমি রিলোড দিয়ে দেখি কি অবস্থা ওকে ওকে তো দেখুন এখানে কিন্তু আমাদের ইমেজটি চলে আসছে আপনি দেখুন এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ দেখুন এখানে কি আছে আইটেম সিক্স অর্থাৎ এটি কিন্তু আমাদের ইমেজ এ দেখুন এটা কিন্তু আমাদের ইমেজটি চলে আসছে দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ এটা কিন্তু আমাদের ইমেজটি চলে আসছে এখানে তো এভাবে আসলে এটি কাজ করছে আর আশা করি খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন যে যে কীভাবে আপনি ইমেজগুলোও আপনি ডাইনামিক করতে পারেন সিএমবি টু এর মাধ্যমে ওকে তো আমি এটা রিডাক্স ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে করাতে চেয়েছিলাম কিন্তু ভাবলাম যে যদি সেম বিটু দিয়ে করি তাহলে আরেকটা জিনিস শেখা হয়ে যাবে তো দেখুন এখানে কিন্তু ইমেজটা চলে আসছে আপনি এখানে একটু খেয়াল করে দেখুন এখানে কিন্তু ইমেজ চলে আসছে তাই না তো আমরা আগেরটাই রাখছি তো এই জন্য আমরা কি করব আগেরটাই রাখার জন্য আমি আবার এটি আপলোড এটি আপলোড করে দিচ্ছি যেহেতু এই ইমেজটা হচ্ছে ছোটো যে যার কারণে ঘোলা হয়ে গিয়েছে তো আমি আগেরটাই রাখছি ওকে আমি এটা ইউজ করে আবার আপডেট করে দিচ্ছি ওকে আপডেট করে দিলাম আমি আবার রিজোর্ট দিয়ে দেখাচ্ছি ওকে তো দেখুন আমাদের কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটি চলে আসছে আচ্ছা তো আশা করি খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছেন যে কীভাবে কাজটি হলো এবং কীভাবে কাজটি করতে হয় তো আপনারা খুব আশা করি অনেক প্র্যাকটিস করবেন যদি প্র্যাকটিস করেন আরও ভালোভাবে শিখতে পারবেন তো এখন একটা জিনিস দেখায় আপনাদের যে আম
যে এখানে এই দেখুন ফিল্ড টাইপস এখানে যদি দেখেন আপনার কত ধরনের ফিল্ড সব দেখাবে ওকে এবং সেগুলা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটাও এখানে আছে তো আমি যদি একটু নিচে যাই তো দেখুন এখানে হচ্ছে ফিল্ড টাইপ তো আমরা এখানে এখান থেকে কি ইউজ করেছি আমরা টেক্সট ইউজ করেছি তাই না আমরা টেক্সট ইউজ করেছি আমরা টেক্সট এরিয়া ইউজ করেছি তারপর আমরা কি ইউজ করেছি আজকে আজকে আমরা ইউজ করেছি হচ্ছে ফাইল আপনার যদি দেখায় ফাইলটি কোথায় এই দেখুন এখানে হচ্ছে আমাদের ফাইল তো এই যে প্রত্যেকটা ফিল্ড এই প্রত্যেকটা ধর টাইপের ফিল্ড কিন্তু আপনি ব্যবহার করতে পারেন ওকে তো আর কিভাবে ব্যবহার করতে হয় খুব সহজ আপনি জাস্ট এতে যদি ক্লিক করেন এখানে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া যাচ্ছে যে কিভাবে এটি ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ কিভাবে মেটাগুলো আনতে হবে যদি দেখেন আমি একটু নিচে যাচ্ছি তো এখানে খুব সুন্দরভাবে দেয়াই আছে যে কীভাবে দেখুন এখানে কিভাবে এই যে সিলেক্ট অপশানটা কিভাবে কাজ করে বা কিভাবে অপশানটি আসে সেটিও আছে তো প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু আছে যে কিভাবে এটি ব্যবহার করতে হবে তো আপনার যদি কোনো জিনিস প্রয়োজন পড়ে যে হ্যাঁ আমার থিমের মধ্যে এই ফিল্ডটা লাগবে তো কোনো সমস্যা নেই আপনি জাস্ট এখানে গিয়ে আপনি দেখে নেবেন যে এখানে কি কী ফিল্ড আছে এই দেখেন এখান থেকে কিন্তু আপনি যে ডেটটি সে ডেটটিও কিন্তু আপনি ব্যবহার করতে পারবেন ওকে আপনি জাস্ট এখানে ক্লিক করুন আপনার এখানে একটি যে ক্যালেন্ডার আসবে আপনি জাস্ট ডেটটি যদি সিলেক্ট করে দিন অটোমেটিক এখানে ডেটটি সিলেক্ট হয়ে যাবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর এবং আপনারা এই সমস্ত ফিল্ডে প্র্যাকটিস করবেন তো আজকের মতো আমি এই পর্যন্তই শেষ রাখছি এবং এখানে শেষ করছি তো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আর অবশ্যই আমাদের ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ারের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন যেন নতুন নতুন ভিডিও আপনি সবার আগে পেতে পারেন সবাইকে আবারও ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ